si no vamos a observar un poquito esos cuatro, esas cuatro palabritas. Aceptación, renuncia, caos y orden. ¿De qué habla cada una? La aceptación nos está hablando de nuestra, nuestra realidad interna. Nuestra realidad interna. ¿Qué? Uno acepta lo que vive, lo que la vida le trae, lo que le gusta y lo que no le gusta de ella. Al aceptarlo, dice, parto de acá, empiezo de acá a moverme hacia algún lado, a moverme hacia mi propio destino. Pero si yo no acepto lo que me pasa, difícilmente pueda moverme con un 100% de efectividad, con un 100% de realidad, de realidad interior me refiero. Porque no conozco dónde estoy parado y, y cuáles son los elementos que la vida me trae para decir, vos estás parado acá. Entonces, la renuncia, cuando uno renuncia a algo, ¿qué es lo que pasa en uno? Uno dice, bueno, esto ya no, no lo quiero, o esto ya no es para mí, o esto, algo de uno reconoce otro nivel de uno mismo. Algo de uno reconoce de que ya no está en ese lugar. Y vamos a terminar con los otros dos. El caos habla de infinitas posibilidades, habla de poder elegir, de poder ser consciente hacia dónde uno quiere ir, nos da la posibilidad de tener un sentido, de tener, de elegir un destino, de elegir, de soñar. ¿Por qué? Porque no hay nada rígido, porque es todo caos, porque es todo, todo puede ser, todo puede pasar. Y la última, el orden. ¿Podríamos decir de que estamos capacitados para habitar el orden hoy, desde el estado de conciencia que hoy tenemos? ¿Podríamos habitar el paraíso en el estado de conciencia que hoy tenemos? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en tratar de modificarlo? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en tratar de ajustarlo a nuestra conciencia? Para poder vivir en el paraíso, para poder vivir en la dimensión del paraíso, porque en el paraíso estamos... Hay que empezar a poder aprender a razonar con la lógica del paraíso, con la energía del paraíso, y sobre todo con la conciencia del paraíso. Para eso es que estamos, y creo que me voy a ir a una pregunta de más adelante, de qué hacemos en esta vida, ¿Cómo, cómo, a qué hemos venido a este mundo, y se podría simplemente sintetizar en una sola frase a recobrar nuestra propia divinidad, a poder darnos cuenta de quiénes realmente somos, de cuáles son nuestras reales capacidades y poder ser consciente de ellas. Entonces todo el resto es particular, es personal, tiene sus tiempos, tiene sus, sus formas, pero ¿qué nos une a todos? Todos, absolutamente todos somos parte de lo mismo y venimos a recobrar nuestra propia divinidad. 